హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు క్లాస్ సో ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లైట్ రూమ్ అయితే మొన్న ప్రీవియస్ క్లాస్లో లైట్ రూమ్లో కలర్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పాను కదా ఈరోజు లైట్ రూమ్లో కలర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ కంప్లీట్గా మన ఏవైతే వర్క్స్ ఉంటాయో ఐ మీన్ ప్రీసెట్స్ ఉంటాయి లర్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకి ఇక్కడ ఫైల్ అండ్ లైబ్రరీ అయితే ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయింది ఫైల్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్కి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ ఫొటోస్ వీడియోస్ అని కొట్టారనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏవైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాటి డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ వస్తాయి డైరెక్ట్ క్లిక్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ చేసి పెట్టాను ఓకే సో సింపుల్గా డన్ కొట్టేసేయండి ఇక్కడ త్రీ పిక్చర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ త్రీ పిక్చర్స్ లోపల ఏదైనా ఒక రిలేటెడ్ పిక్చర్ నేనైతే సెకండ్ పిక్చర్ తీసుకుంటున్నా సెకండ్ ఆర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ని జస్ట్ సెలెక్ట్ ద పిక్చర్ అండ్ చెక్ ఇట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ డబల్ క్లిక్ చేసేయండి మీకు పిక్చర్ ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓపెన్ అయ్యాక ఈ పిక్చర్ అనేది ఏంటంటే లైబ్రరీలో ఉంటుంది సో లైబ్రరీలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ పైన ఎడిట్ చేసుకోవడానికి కుదరదు ఇక్కడ కొన్ని అవి మాత్రమే ఉంటాయి ఇక్కడ క్విక్ డెవలప్ అని ఇలాంటి ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి వెన్ వీ కమ్స్ ఫర్ డెవలప్ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ బిహైండ్ ఇట్ లైక్ సో నేను డెవలప్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా సో ప్రజెంట్ డెవలప్ మీద క్లిక్ చేయగానే దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆన్ ఇట్ లైక్ టోన్ కారు హెచ్సిఎల్ కాలర్ గ్రేడింగ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి చాలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఈ కార్నర్ పాయింట్స్కి చూసినట్లయితే నావిగేటర్ ప్రీసెట్స్ అండ్ స్నాప్ షాట్స్ అండ్ హిస్టరీ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అవి ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రీసెట్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఫిల్టర్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఐ లె ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్ సో ప్రజెంట్ అయితే మనం ఒకసారి నార్మల్ రీటచ్చింగ్ అయితే చేసేద్దాం ఇక్కడ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రీసెట్స్ లైక్ మీకు కావాలనుకుంటే వీటిని క్లిక్ చేస్తే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకసారి చూడవచ్చు ఈవెన్ లైట్ లీక్స్ ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ అయితే బేసిక్ కరెక్షన్స్ అయితే మనం చేద్దాం సో జస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఐ విల్ కమ్ టు ద బేసిక్స్ సో ఇక్కడ బేసిక్స్ అని ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ అండ్ నెక్స్ట్ టింట్ ఎక్స్పోజర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవి ఓపెన్ అయిపోయినాయి ఫస్ట్ ఈ పిక్చర్ లోపల లైటింగ్ తక్కువ అయింది కాబట్టి ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ ఎక్స్పోజర్ సో మనం ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం లెవెల్ వరకే తీసుకోండి ఓకే దట్స్ ఫైన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఏంటి టెంపరేచర్ ఉంది సో టెంపరేచర్ని కూడా కొంచెం బ్లూయిష్ కలర్స్కి అయితే తీసుకుని రండి లిటిల్ బ్లూయిష్ కలర్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ ఈ కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఆబ్జెక్ట్ లోపల మనకి థిక్నెస్ని అయితే పెంచుతూ ఉంటాయి కదా సో అలా థిక్నెస్ తీసుకురావడానికి కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ని అయితే యూజ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ చాలా థిక్ అయిపోయింది అంటే ఎంత లెవెల్కి పెంచుతుంది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో కాంట్రాస్ట్ లేకపోతే ఇలా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయో అది ఈ లుక్కి వస్తుంది అనమాట అంటే ప్రతి పార్ట్ లోపల థిక్నెస్ అనేది మనకు యాడ్ అవుతుంది ఓకే దట్స్ ఫైన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఇక్కడ హైలైట్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు ఏమైనా హైలైటెడ్ పార్ట్స్ కావాలి ఇంప్రూవ్ కావాలనుకుంటే దాని మీద కూడా కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ వేసుకోండి అండ్ షాడోస్ సో కొంచెం డార్క్ లెవెల్స్ ఏమైనా కావాలా ఏంటి అని చూడండి సో షాడోస్ మొత్తం తీసేస్తే హెయిర్ కలర్ అదంతా పోతుంది సో ఐ టీక్ లిటిల్ షాడోస్ పెట్ హియర్ నెక్స్ట్ వైట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్స్ ఇవి కూడా మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం అయితే తీసుకోండి అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ టెక్చర్ అని ఉంది కదా టెక్చర్ అనేది క్లారిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో కొంచెం వరకు టెక్చర్ లేకపోతే పిక్చర్ ఇలా స్మూత్నెస్గా మారిపోతారు కాబట్టి కొంచెం టెక్చర్ లెవెల్స్ని అయితే నేను ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాను లిటిల్ విట్ నాట్ మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లారిటీ కూడా కొంచెం యాడ్ చేద్దాం నాట్ మచ్ లైక్ ఓకే అండ్ డాజ్ అది టచ్ చేయట్లేదు అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వైబ్రెన్స్ సో వైబ్రెన్స్ ఏంటంటే కలర్స్ లోపల థిక్నెస్ పెంచుతుంది అండి వైబ్రెన్స్ లేకపోతే మన పిక్చర్ మొత్తం ఇలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోతుంది వెన్ యూ ఇంక్రీజింగ్ ద వైబ్రెన్స్ మనకు ప్రతి కలర్ లోపల థిక్నెస్ వస్తుంది అలాని కలర్ ఓవర్ అయిపోతే మీకు ఇక్కడ షేడ్స్ చూసారా అంటే ప్రతి ప్లేస్లో కలర్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి సో మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అయితే ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు వైబ్రెన్స్ లెవెల్స్ని యూజ్ చేసుకుందాం ఎక్కువ కాకుండా జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఓకే ఈవెన్ హియర్ యూ హ్యావ్
సో హ్యూ కొద్దాం మనం ఇక్కడ కలర్స్ లోపల బ్లూస్ లోపల ఏమైనా థిక్నెస్ పెంచుకోవచ్చా లేదా కలర్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఇట్స్ అప్ టు ఇప్పుడు ఆ ఫ్రాక్ కలర్ ఉంది కదా ఆ ఫ్రాక్ వచ్చేసి మీ ఇష్టం వచ్చిన కలర్ కి అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి కాకపోతే ఒరిజినల్ పిక్ ఏ కలర్ లో ఉంటే అదే బెటర్ అనుకుంటా కాబట్టి మనం మ్యాచింగ్ కలర్స్ ని ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేద్దాం ఇక్కడ సాచురేషన్ ఉంది కదా దాంట్లో ఈ బ్లూస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసి మీకు ఫ్రాక్ కలర్ వర్క్ అంటే పిక్చర్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ బ్లూస్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఒకసారి చూడండి చెక్ చేయొచ్చు మీరు ఇట్లా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రీన్స్ ఏమైనా థిక్నెస్ వేసుకుంటారా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏరియా ఓకే అండ్ ఇక్కడ రెడ్ సివి ఉన్నాయి కదా వీటిని కూడా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మెజెంటా ఉంది కదా ఎక్కడైనా యాడ్ చేసుకుంటా అంటే ఇటు మెజెంటాస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దట్స్ ఫైన్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ లూమినస్ ఇవి ఏంటంటే కలర్స్ లోపల థిక్నెస్ తీసుకొని వస్తాయి సో ఇక్కడ రెడ్ ఉంది కదా రెడ్ కలర్స్ లోపల కొంచెం ఇదే సాచురేషన్ ఉంది కదా కొంచెం రెడ్స్ ని అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తే అలా లిప్ కలర్స్ అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈవెన్ బ్లూస్ ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసి పెట్టుకున్నాం హ్యూ కూడా ఎక్కువ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ రెడ్ ఆరెంజ్ రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఓకే సో మనకి పిక్చర్ ఈ మోడల్ ఒకసారి చూడవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రజెంట్ ఆ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది సో ఇంకా కొంచెం చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఏంటిదంటే మనం పిక్చర్ యొక్క టోటల్ స్మూత్నెస్ని దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ షార్పనింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది సో నేను దీన్ని కొంచెం పెంచుతున్నా కొంచెం ఇంకా షార్ప్నెస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ లూమినెస్ తోని కొంచెం పెంచుతాము సో ఫేస్ కింద చూసారా స్మూత్ అవుతుంది మీకు ఈ బాక్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది క్లియర్గా ఒకసారి లూమినెస్ లెవెల్స్ని పెంచండి ఫేస్ అనేది ఇక్కడ స్మూత్ అయింది ఇప్పుడు మనం షార్ప్నెస్ పెంచామనుకోండి ఆ స్మూత్ టెక్చర్ అట్లాగే ఉండి మనకి ఆబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా పెరుగుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పేసి లూమినెస్ లెవెల్స్ని ఫుల్ పెంచకండి చూడండి ఎలా అయిపోతుందో సో కొద్ది లెవెల్ వరకు అయితే లూమినెస్ని మేనేజ్ చేసుకుంటా పెంచండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ కలర్ ఉంది డెప్త్ సో ఆ కలర్ డెప్త్ని కూడా కొంచెం మార్చండి ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పిక్చర్ అండ్ మిడ్ టౌన్ షాడోస్ హైలైట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా మీ రిక్వైర్మెంట్ కొద్ది కొంచెం లిటిల్ మెజెంటాస్కి అయితే చేంజ్ చేసుకోండి హైలైట్స్ అనేవి కొంచెం గ్రీనిష్ లోపలికి మారుద్దాం ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏరియా అంతా కొంచెం గ్రీనిష్లో ఉంది కాబట్టి అండ్ దీన్ని బ్యాలెన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ బ్లెండింగ్ అనేది ఏ లెవెల్ వరకు అయింది అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ అంటే మీ మీద గ్రీన్ టింట్ ఎంతవరకు పడాలి ఏంటి అనేది సో కొంచెమే యాడ్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ యాడ్ చేయట్లేదు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎఫెక్ట్స్ లోపల ఈ మిడ్ పాయింట్ గెయిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటిని రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి బట్ నో నీడ్ హియర్ ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఒకసారి ప్రీసెట్స్ కొద్దాం ఇదంతా టోటల్ ఎడిట్ అయిపోయినాక మనకి పిక్చర్ ఇక్కడ నుంచి ఈ కలర్కి అయితే చేంజ్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రజెంట్ ఎస్ లాగ్లో ఉంది కాస్త నీట్గా కొంచెం కలర్ లెవెల్స్ అయితే మారిపోయింది and after that what we have to do here you need to come for so ipudu edit chesina picture nanta ela vetteskoni manam ok sari presets kodda ikkada ee presets anedi entante mana requirement batti prathi sari colors avi change avutha untayi so nenu deentlo what i am doing i use uh, some light leaks over there ante oka different type of effects ni ite create cheyadam anukuntunna okay కార్నర్ లైట్ లీక్స్ డిఫరెంట్ ప్రీసెట్స్ అనమాట ఈ లైట్ లీక్స్ గురించి మీకు ఈ క్లాస్ అయితే నేను రికార్డ్ చేస్తున్నా ఐ థింక్ దిస్ వన్ ఈస్ ఫైన్ అండ్ ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్రీసెట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీ కంప్లీట్ ఎంటైర్ ఫోటో లుక్ అయితే మారిపోతూ ఉంటుంది అండ్ మీకు ఇవి కొన్ని లెవెల్స్ వరకు గూగుల్లో దొరుకుతాయి పిక్చర్స్ ఇప్పుడు చూసారా ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే ఎన్ని వేరియేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయో సో ఇదంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ సై స్టైల్కి సంబంధించిన ఫిల్టర్స్ అనమాట ఒక్కొక్కటి సో మనకైతే ఇవి అంతగానం రిక్వైర్మెంట్ లేవు బట్ ఐ ఓన్లీ గో ఫర్ లైట్ లీక్స్ సో మీరు ఈ లైట్ లీక్స్ ఒక లైట్ లీక్ ఏదైనా తీసుకుంటే మళ్ళీ దాని కంట్రోల్స్ అనేవి మనకి డిఫరెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి మీరు వాటిని మళ్ళీ అంటే మీకు కావాల్సినట్టుగా ఇండివిజ
okay and ikkada meeku inga different options aithe untai meeku ante ee close chesaru ankonni full picture preview aithe undi itla yesukochu and deenni export cheskunnaaka manam entante malli photoshop ki teeskellalsi untundi photoshop lopala inga meeku kavalsina color grading anedi inga ekkuga emaina kavali anukunte cheskochu okay once ok sar apply chesam ante malli reedit cheyadam kashtam so deenni ila chestam anamata and ikkada nunchi file and here you have export and just export the file అండ్ మీకు ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన ఫోల్డర్ ఉంది కదా ఫోల్డర్ పెట్టుకోండి స్పెసిఫిక్గా ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ సో మనకి డెస్క్టాప్ మీకు అయితే ఫైల్ ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ అయిన ఫైల్ని మనం చెక్ చేద్దాం so i save here lr and present aithe manaki ee file ikkada itla export ayindi i'll bring into the photoshop like endukante ee eyes ikkada unnai kada koncham darker areas laaga cheskundam so what i am doing i open photoshop మనకిస్కోవచ్చుంటే మళ్ళీ సో ఇలా ఉంది కదా ఇక్కడ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఫోటోషాప్ విషయానికి వచ్చేసరికి హియర్ యూ హ్యావ్ ఫిల్టర్స్ అండ్ కెమెరా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి మనం కొంచెం ఇంకొంచెం డెప్త్ ఉంది తీసుకురావచ్చు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ హెయిర్ డార్క్నెస్ ఇదంతా తీసుకొచ్చుకోవాలనుకోండి మీరు ఇక్కడ కరూస్ కానీ బ్లాక్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇంక్రీజ్ బ్లాక్స్ లైక్ సో మీరు చూసారా కొంచెం డెప్త్ రేంజ్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంది ఈవెన్ లైక్ ఇక్కడ నుంచి కాకుండా మీకు ఇంకా డిఫరెంట్గా ఎట్లా ఉంటాయి క్రియేట్ సమ్ న్యూ లేయర్ అండ్ ఇందులో సాఫ్ట్ లైట్ ఇక్కడ తీసుకోండి అండ్ టేక్ సమ్ బ్రష్ టూ లోవర్ దేర్ అండ్ విత్ ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఒపాసిటీ జస్ట్ ట్రాగ్ ఆన్ ద హెయిట్స్ లైక్ దిస్ అంటే చిన్న చిన్న రీటచింగ్స్ కోసం అయితే మళ్ళీ మీరు ఫోటోషాప్కి రావాల్సి ఉంటుంది పర్టికులర్గా ఓకే సో గైస్ దట్స్ ఎట్ అండ్ ఇంకా ప్రీవియస్గా ఇంకొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి త్వరలోనే మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాం థ్యాంక్